Witam Państwa bardzo serdecznie. Mogę dzisiaj wystąpić za pośrednictwem humanistyki cyfrowej. Okazało się, że nie mam zdolności bilokacyjnych i nie udało mi się w dwóch miejscach równocześnie być obecnym, ale dzięki temu, że mamy możliwość zarejestrowania i przekazu, to chciałbym Państwu coś powiedzieć na temat humanistyki cyfrowej z perspektywy dyrektora Centrum Badawczo-Rozwojowego e-Humanistyka. Zacznijmy od jakiejś gry wstępnej. Humanistyka nie ma wyboru. Przewrót cyfrowy, jaki się dokonał za naszego życia, jest dla niej nie mniej istotny od przewrotu językowego, który na trwale zmienił jej podstawy filozoficzne. To be e or not to be, that is the right question of contemporary times. Prawdziwe zadomowienie, a nie przygodność nomady w Matrixie, wymaga od humanisty odwagi, by wybrać czerwoną pigułkę. Czasem wręcz intelektualnej wiagry. W czasach, gdy bracia wachowcy nie wiedzieli jeszcze, że są rodzeństwem, niebieska pigułka nie kojarzyła się tak jednoznacznie. Obok ebytu, obok bytu powstał ebyt, co zmieniło całą ontologię i musi zmienić całą naszą epistemologię. Dla uspokojenia powiem od razu, że jest to dobra zmiana. Jej podstawą jest teza, teza że doświadczenie audiowizualne nie jest redukowalne do doświadczenia językowego. A największym wyzwaniem, przed jakimi stajemy, jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Cyfrowe ID jest elementem budowania własnej tożsamości. Dziś wszyscy, od Facebooka po corporate identity, poszukujemy własnej tożsamości, własnego znaku, legitymizacji prawa do wszystkiego, co uważamy za własne i co nas odróżnia od innych. Gry językowe, hermeneutyka, semiotyka, podstawa treningu humanistycznego vita contemplativa w Akademii znajdują dziś bezpośrednie zastosowanie, wdrożenie vita activa. Częścią tego vita activa jest matrix. Coraz częściej humaniści muszą być obecni w rzeczywistości cyfrowej. Kreując matrix staliśmy się demiurgami. Posiadamy atrybuty boskie. Jesteś Bogiem to nie tylko tytuł znanego w Polsce filmu, ale także przesłanie wybitnego humanisty Giordano Bruno, który poszukując alternatywy dla religijnej koncepcji nieśmiertelności, odnajdował ją w trwaniu w dziełach, jakie pozostawiamy po sobie. My trwamy w dziełach, które tworzymy w rzeczywistości cyfrowej. To jest rzeczywiście sytuacja całkowicie nowa dla humanistyki, która pozwala nam również zupełnie inaczej patrzeć na to, co to znaczy być stwórcą, stawiać fundamentalne pytania. Pozwólcie, że przywołam myśl Deridy, który w ten sposób pisał o dochodzeniu do wiedzy, do swojego człowieczeństwa. Pisał tak. Człowiek dochodzi do swojego człowieczeństwa, gdy używa jakiegoś narzędzia do rozumienia świata. Nieważne, jak to narzędzie zdefiniujemy. Może to być malarstwo, teatr lub literatura. Może to być po prostu język. Ważne jest to, że bez niego człowiek pozostaje bezbronny 
w obliczu przerastającej go rzeczywistości. Tyle Derida. Otóż internet to narzędzie rozumienie ludzkiego świata. Został stworzony przez nas i pozwala nam lepiej zrozumieć naszą naturę, to kim jesteśmy, ku czemu zmierzamy. Humanistyka jest innowacyjna. Innowacyjność to gra wyobraźnią. Badania z obszaru neuronauki pokazują, iż ta jest najlepiej rozwinięta u artystów i u humanistów. Najsłabiej u inżynierów, prawników i lekarzy. Chcę powiedzieć, że bez humanistów bio, nano, techno nie mają przyszłości. Przyszłością jest New Creative Digital Writing. Przyszłością jest humanistyka kreatywna. Potrzeba było geniuszu cyfrowego humanisty, Steve'a Jobsa, by skonstruowany przez inżyniera Wozniaka komputer Apple zmienił się w przyjaznego iMac'a, iPod'a, iPad'a i iPhone'a. Moc humanistyki, jej szczególna kreatywność widoczna jest najlepiej wtedy, gdy człowiek, jeden człowiek, the special one, jak zwykł mówić o sobie Mourinho, potrafi siłą swej wyobraźni wykreować postaci, które transformują z Matrixa do rzeczywistości. Mamy wiele paradygmatów tego typu transformacji. Od Ayana Fleminga i Bonda i zmiany popkultury i odradzanie się życie po życiu z każdym kolejnym jego wcieleniem do spektry łącznie, po powiedzmy zupełnie innej dziedziny z praktyki politycznej, premiera z tabletu, który staje się wicepremierem w rządzie realnym. Wykreowane przez Special One postaci stają się z użyciem technologii nowych postaciami, które obejmują władzę realną. To, co jest przedmiotem zainteresowania Centrum Badawczo-Rozwojowego e-humanistyka, jakie powołaliśmy na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, to właśnie to spotkanie dwóch światów. Światu klasycznej akademii i świata humanistyki cyfrowej. To spotkanie, gdzie próbujemy pracować nad nowymi narzędziami, które służyłyby prowadzeniu badań nad tą nową rzeczywistością i obecnością humanistyki cyfrowej w naszym życiu oraz nad stworzeniem pewnej zintegrowanej platformy, która umożliwiałaby podejmowanie takich badań poprzez ich finansowanie. Dlatego na koniec pozwolę sobie powiedzieć o dwóch inicjatywach. Pierwsza jest związana z narzędziem badawczym. Moi uczniowie wiedzą, że od kilku lat bardzo aktywnie działam w obszarze neuroscience. Próbuję zrozumieć to, jak te fundamentalne pytania dla humanistyki byłyby dzisiaj oglądane i jakiej odpowiedzi można by uzyskiwać na nie, gdybyśmy spojrzeli na nie z perspektywy neuroscience. We współpracy z profesorem Rafałem Omem stworzyliśmy narzędzie badawcze, które nazwaliśmy ICOT. Jest to narzędzie badawcze w pełni interaktywne, w pełni zautomatyzowane, które pozwala zaprojektować i prowadzić online humanistyczne badania z wykorzystaniem metodologii czasów reakcji, innowacyjnej metodologii. 
dzięki iCode'owi dostajecie Państwo jako przedstawiciele humanistyki cyfrowej narzędzie, które pozwala zaprojektować, przeprowadzić niezwykle złożone badania. Wystarczy tylko wyobraźnia humanisty i metodologia czasów reakcji pozwala zupełnie inaczej konceptualizować przedmioty badania. I druga inicjatywa, która ma wesprzeć badania finansowe, to projekt Fundacja Naukowa. Jest to portal dedykowany do projektów z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki cyfrowej. Coś pośredniego pomiędzy wielką orkiestrą codziennej pomocy humanistyce, a Kickstarterem. Oparty o finansowanie projektów na zasadzie crowdfundingu, crowdfundingu od osób fizycznych, ale także firm, podmiotów gospodarczych, które działają w ramach tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznes. Nazwa fundacja, bo nauka, jej uprawianie jest dla nas fanem. Jesteśmy fanami humanistyki, także humanistyki cyfrowej. A dacja, no dlatego, że trzeba polegać na tym, że jesteśmy gotowi coś dać z siebie i dla innych po to, aby te badania mogły być prowadzone. Dariach Project jest takim przykładem inicjatywy, którą warto wspierać. Wydaje mi się, że moglibyśmy mówić o rodzaju manifestu, Dariach Manifestu, gdzie podstawowym za zawołaniem byłoby zawołanie odwołujące się do tradycji. Cyfrowi proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Cyfrowi proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. All by one and one for all. Let's go win together. Co w polskiej nauce nabrało ostatnie, ostatnio dodatkowego znaczenia. Go win. Go win. Do Zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Thank you.